ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மிதேஷ் விலாக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கொண்ட கடலை தோசை இந்த தோசையில் ரொம்ப அதிகமாகவே ப்ரோட்டீன் இருக்கு வாங்க கொண்ட கடலை தோசை எப்படி செய்யலான்றத வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்க தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் கொண்ட கடலை தேவைக்கேற்ப உப்பு கால் கப் பச்சரிசி அரை கப் அவல் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் கொண்ட கடலையை நான் ஏற்கனவே எட்டு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பச்சரிசி அவல் ரெண்டையும் கொஞ்ச நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சா போதும் இப்போ இதெல்லாம் வச்சு கொண்டு கடலை தோசை எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜார்ல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க கொண்ட கடலைய போட்டுக்கலாம் அடுத்து பச்சரிசி போட்டுக்கலாம் அடுத்து அவல் போட்டுக்கலாம் அடுத்து சீரகம் போட்டுக்கலாம் தேவைக்கேற்ப உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி எப்பவும் தோசைக்கு அரைக்கிற மாதிரி இதையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோ அரைச்சாச்சு தேவைப்பட்டால் இதில் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் வாங்க கொண்ட கடலை தோசை ஊற்றலாம் தோசைக்கல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கல் காஞ்சிடுச்சு அடுப்பை சிம்லே வச்சு தோசை ஊற்றிக்கலாம் இந்த தோசை வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஃப்ளேமை மீடியமாக வச்சு கொஞ்சம் பொறுமையாக வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த தோசை அடை தோசை ஊற்றுற மாதிரி தான் தேவைப்பட்ட விசிறி கூட ஊற்றிக்கலாம் தேவைக்கேற்ப எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்க தோசை வெந்துருச்சு இப்போ இதை இன்னொரு பக்கெட்டு திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாம் கொண்டு கடலை தோசை ரெண்டு பக்கட்டும் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃபைனலாக கொண்டு கடலை தோசை ரெடி இந்த தோசைக்கு நான் தேங்காய் சட்னி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எந்த ஷை டிஷ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நம்மளோட அடுத்த வீடியோவில் எல்லா சாப்பாட்டுக்கும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மிதேஷ் விலாக்ஸ் தேங்க்யூ